ఎస్ఆర్టి తెలుగు మీడియా నిన్నటి అందరికి ప్రజల్లో స్పెండ్ అవుతుంది కదా పార్థవ గ్యాంగ్ అనేది అటువంటి అటువంటి పార్థవ గ్యాంగ్ అనేది ఏమీ లేదు ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అర్థమైంది వాట్సాప్ లో ఈ వస్తున్న ఫోటోలు వీడియోలు అన్ని కూడా ఎప్పుడో సంవత్సరం క్రితమే అవి ఉన్నాయి అవి పాత నేరస్తులవి దీనికి సంబంధం లేని దానను అనవసరంగా వైరల్ చేసి ప్రజల్లో భయాందోళన కలిగిస్తున్నారు దీనివల్ల దుమ్మూరు మండలంలో కూడా ప్రతి గ్రామం నుంచి నాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి పార్థవ గ్యాంగ్ వస్తుంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వస్తున్నారు ఊర్లో తిరుగుతున్నారు అని చెప్పి అటువంటి పుకార్లన్నీ నమ్మద్దు అట్లే రకంగా పార్థవ గ్యాంగ్ రమ అనుమానంతో కొత్త వ్యక్తుల మీద దాడులు చేయద్దండి అర్థమైందా నేను నిన్న మన దూరు మండలంలో ప్రతి గ్రామాన్ని తిరిగినారు తిరిగితే అందరూ పట్టుకున్న వ్యక్తులు అందరూ కొత్త వ్యక్తులే చీకట్ లో నా చీ పోతుంటే కూడా కొత్త వ్యక్తులు చెప్పేసి ప్రజలందరూ చీ పైన వచ్చారు అంత లైటింగ్ లో కనబడక అర్థమైందా ఎవరు కూడా దూరు మండలంలో నేను నాలుగు గంటల వరకు తిరిగాను ఎవరు నిద్రపోలేదు ఎందుకంటే భయంతో ఆ భయం అంతా వాట్సాప్ వల్ల క్రియేట్ అయినది మీరు కూడా వాట్సాప్ లో దాన్ని వైరల్ చేయండి ఏమని పార్థవ గ్యాంగ్ అనేది లేదు ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని నిర్భయంగా ప్రజలు పడుకోవచ్చు అటువంటి ఏదో అనుభవాలు అంటే మన పోలీసులకు తెలియజేయండి సార్ చిన్న డౌట్ సార్ వాళ్ళు ఎవరు సార్ బాబు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఊరు దుగూరు మండలంలో అవును సార్ ఏ ఏ ఊరు నుంచి వస్తా ఉంటారు అవును వస్తుంటారు నిజమే సార్ నిన్న 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 రాత్రి పార్థవ గ్యాంగ్ అని ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ ముస్లాము మనేనంపల్లిలో పట్టుకున్నారు అవును సార్ రాత్రి పట్టుకున్నారు అర్థమైంది ఆమె దూరు మండలంలో రోడ్డు పైన ఒక పిచ్చామె తిరుగుతా ఉంది చూసినారా చూసిన వాళ్లకు ఆమె పిచ్చామని తెలుస్తుంది కానీ తెలియని వాళ్ళకు పార్థవ గ్యాంగ్ అంటున్నారు అవును సార్ అటువంటి గ్యాంగ్లు ఏమీ లేవు ఓకేనా ఓకే సార్ లేదు సార్ క్లియర్ ఓకే క్లియర్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే దాని అర్థం ఏంటి మన దగ్గర ఎవరు కూడా అటువంటి మిస్సింగ్ ప్లేస్లు ఏమి జరగలేదు అంతే కదా ఎక్కడ కూడా అలాంటి గ్యాంగ్ లేదు నిన్న మొన్న కానీ చూసామంటే వన్ టౌన్ ఏరియాలో కంచరపాలెం ఏరియాలో ఎయిర్పోర్ట్ ఏరియాలో గోపాలపట్నం మిగతా ఏరియాలో ఏం జరిగిందంటే అనామకుల మీద ఎవరైతే ఈ యాత్రికులు ఉంటారు కదా అడుపు తినేవాళ్ళు కానీ మానసిక రోగులు కానీ అలాంటి వాళ్ళని చూసి ప్రజలందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒకేసారి అందరి మీద మూకుమ్మడిగా దాడులు చేస్తున్నారు వీడే మన ఇంటికి పిల్లలను పట్టుకు వెళ్ళిపోవడానికి వచ్చాడు వీడే అయి ఉంటాడు ఆ బీహారీ గ్యాంగ్ వీడే అయి ఉంటాడని నిజానికి అలాంటి సందర్భం ఎక్కడ లేదు ఇటు అటువంటి గ్యాంగ్లు కూడా ఎక్కడ లేవు ఇలాంటివి తప్పుడు నిర్ణయాలండి తప్పుడు పోస్టింగ్స్ అన్ని వాట్సాప్ ద్వారా క్రియేట్ మీరు పంపిస్తున్నారు అది ఒక గ్రూప్ లోకి వెళ్తారు రెండు వందల మంది ఒక రెండు వందల మంది కానీ పంపించారంటే అది నాలుగు వేల మందికి ఇమ్మీడియట్ అంటే ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతుంది దయచేసి అందరూ గమనించాలి అటువంటి గ్యాంగ్లు ఎక్కడ లేవు దయచేసి గమనించాలి ఎవరు ఎవరు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ మీ పిల్లల్ని స్వేచ్ఛగా అంటే సెక్యూర్ గా మీరు ఎక్కడికైనా పంపించవచ్చు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు అదొకటి నెక్స్ట్ దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ప్రజలందరూ భయాందోళనకు గురయ్యి చాలా మంది ఏంటి ఈ విధంగా కుట్టడం జరుగుతుంది కదా నిన్న సుమారు తొమ్మిది ఇన్సిడెంట్లు జరిగినాయి కంతపాలెం ఏరియాలో తొమ్మిది ఒక ఐదు ఎయిర్పోర్ట్ ఏరియాలో ఒక రెండు గోపాలపట్నం ఒక రెండు నెక్స్ట్ ఏంటి వన్ టౌన్ ఏరియాలో ఒక మండర్ కూడా జరిగింది ఒక ముష్టివాడికి పాపం అందరు కలిపి కుట్టి చంపేశారు స్పాట్ డెత్ అక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఎవరైతే చంపారు వాళ్ళందరినీ ఒకే రోజు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో అరెస్ట్ చేయమన్నారు సుమారు ఇంచు నుంచి ఒక ఇరవై మందిని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం మండర్ కేసులో ఆ ఈడే ఉంటాడు అని మనకి ఎటువంటి కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఎటువంటి వాడి మీద వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియక వాడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియక ఉండవు మీరేమి ఇమీడియట్ గా చేయడం వల్ల ఏంటి అటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల ఒక మనిషి చనిపోయాడు దానివల్ల ఒక మనిషి చనిపోయాడు కాబట్టి వాళ్ళందరి మీద మర్డర్ కేసు పెట్టాం వాళ్ళందరేమో ఈ రోజుకి ఏం చదువుతున్నారు ఈ రోజు అందరికి కస్టడీలో తీసుకున్నారు పోలీసులు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఎవరైతే మీరు పంపిస్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద చర్యలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మీకు తెలియంది మీకు తెలియని ఇష్యూని మీరు ఏదో అనుకుని మీరు చేసేయడం వల్ల మీకు తెలియదు వాడు ఏంటి ఏం జరుగుతుందని తెలియదు కానీ మీరేమో అనవసరంగా పంపించేస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు తెలియని ఇష్యూస్ ని కానీ ఆందోళన కలిగించే విషయాలు కానీ మీరు కానీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కంపల్సరీగా మీ దగ్గర మీరు డిలీట్ చేసినా మా దగ్గర రికార్డు ఉంటుంది దయచేసి అందరూ గమనించాలి ఎవరు ఆందోళన పడద్దు ఎవరు కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు ఎవరైతే ఈవెన్ వాట్సాప్ లో కూడా పంపిస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాము కాబట్టి మరొకసారి మా యొక్క
ఎవరైతే ఇటువంటి చెడు వార్తలను ఇటువంటి ఆందోళన కలిగించే వార్తలను ఎవరైతే మీరు పంపిస్తున్నారో వాళ్ళని కూడా మేము అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడతాం తప్పదది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది దయచేసి మీరు ఇప్పటికైనా మీరు ఆలోచించి ఏదైనా ఒక పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఏదైనా మెసేజ్ వాట్సాప్ లో గాని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో గానీ సోషల్ మీడియాలో గానీ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒకంత ఒకసారి ఆలోచించి అలాంటివన్నీ పోస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇంతటి ఆందోళన ఆందోళనకరమైన పరిస్థితి ఎప్పుడు మన దగ్గర రాలేదు అసలు చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉండే సిటీని ఈ విధంగా రూమర్స్ తో మనల్ని మనల్ని మనమే ఇబ్బంది పెట్టుకుంటున్నాం దయచేసి అందరూ గమనించాలి అలాంటివి ఏమి లేదు అర్థమైంది కదా మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా అపరిచిత వ్యక్తులు వస్తే మాకు చెప్పండి వన్ డబుల్ జీరో ఫోన్ చేశారంటే వితిన్ ఫైవ్ మినిట్ ఐదు నిమిషాల్లో మీ ఇంటి దగ్గర మేము ఉంటాం మేము పట్టుకెళ్తాం వాడి చెడు వ్యక్తి అయితే మేము వాడికి శిక్షిస్తాం మీకు రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత మాది చట్టాన్ని మీరు చేతుల్లో తీసుకోకూడదు తీసుకో అందరికీ నమస్కారాలు నేను మీ ఎస్పి విశాల్ గుని మాట్లాడుతున్నాను ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియా అదేవిధంగా పబ్లిక్ లో ఒక రూమర్ మనకి వినిపిస్తుంది అదేంటంటే బీహార్ నుంచి ఒక గ్యాంగ్ మన ఏరియాలో చిన్న పిల్లోళ్ళని కిడ్నాప్ చేయడానికి వచ్చింది వీరు ఒక పిచ్చి మనిషిగా వేషం లేసుకొని అన్ని చోట్ల తిరుపుతున్నారని ఈ యొక్క రూమర్ ను బిలీవ్ చేస్తూ మీరందరూ చాలా చోట్ల పబ్లిక్ కనిపించిన ఈ మ్యాడ్ పీపుల్ నా పిచ్చి మనుషుల్ని తీసుకుని కొట్టడము అదేవిధంగా వారిని గాయపరచడము జరుగుతుంది దయచేసి మీరందరితో ఒక పోలీస్ అధికారిగా ఈ జిల్లా ఎస్పీగా మీరు అందుతో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇలాంటి రూమర్ను దయచేసి నమ్మకండి మన పోలీస్ ఫోర్స్ చాలా అప్రమత్తంగా ఉంది ఇలాంటి ఏ గ్యాంగ్ బీహార్ నుంచి రాలేదు దయచేసి లాన చట్టను మీ చేతులకి తీసుకోకండి ఏమైనా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మీకు ఏదైనా పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దయచేసి మన హండ్రెడ్ కానీ మన వాట్సాప్ హెల్ప్ లైన్ కానీ దయచేసి ఇమీడియట్గా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి వెంటనే మా వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దానికి అనుగుణంగా యాక్షన్ తీసుకుంటారు దయచేసి డోంట్ టేక్ లా ఇన్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ ఇది నా రిక్వెస్ట్ ఈస్ట్ గోదావరి పోలీసు అందుబాటులో మీకు ఉంటుంది వీ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ యాక్షన్ యాజ్ పర్ లా అండ్ వీఆర్ ఎట్ యువర్ సర్వీస్ ఆల్ ద టైమ్ అందరికీ నమస్కారాలు